日本軍が撤退した直後ですその直後にアメリカ軍がいや攻撃を始めたんですまさに間一髪のタイミングだったわけですしかしもうすでにキスカ島は無人です撤退したとですからねしかし皆さんノーなんですまだキスカ島この時期ノームということはキスカ島に日本兵が残っているというふうに誤解を受けませんか受けますよねだからキスカ島に日本兵が待ち構えているという思い込みからアメリカ軍はしかもノームで前が見えないから気がつけば激しい同士打ちをやっていたんですねそして怪我人どころか死者まで出してしまうありさまだったそうですまあ各して散々な目にあったアメリカまあ自重の意味も込めてでしょうね我が国のキスカ島撤退作戦をこう言ったんです「パーフェクトゲームである」と確かに完全な撤退を成功させるというのはしかもこの悪条件ですよこの悪条件で完全な撤退を成功させるというのは世界史上でも極めて珍しいですでもその完全な撤退を成功させた背景は何ですか現地における海軍の指揮官の後半がもあったでしょうもちろんそれも大きいですしかしそれと同時にやはりここは将兵を一人たりとも残さず生還させるという樋口の強い意志があったかからじゃないんですか作戦成功の要因として樋口はまず現地のノームがあったことで将兵を命がけで救った海軍の友軍外があったことこれをまず言ってみましてさらに続けてこう言いました圧倒に散った英霊のご加護があったそして後年、樋口はこのように語っています。アッツ部隊があまりに見事な惨劇、全滅を遂げたので、アメリカ軍はキスカ島部隊も必ずやアッツと同じ戦,略戦術を取るものと考え、撤収などを考慮しなかったのだ。この意味において、日本軍の、まあ、撤退させるという意図ですねこれを着せしめたつまり内緒にすることができたのはアッツ島の英霊のおかげと言えるのであるキスカ島の将兵全員の生還これはアッツ島の将兵を犠牲にせざるを得なかったとしてもキスカ島の将兵は必ず守るという樋口の誇りある決断これがもたらした奇跡でもあったんです